ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു ആകെ മരണം ഇരുപത്തിയെണ്ണായിരത്തി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു ഇന്നലെ മാത്രം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എൺപതിനായിരം പേർക്കാണ് യു എസിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആറര ലക്ഷത്തോട് അടുത്തു ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് യു എസിൽ ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മരണസംഖ്യയാണിത് ഇതോടെ ആകെ മരണം ഇരുപത്തിയെണ്ണായിരത്തി അനൌദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മരണം ഇതിലധികമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന യു കെയിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് പേർ ഇന്നലെ മരിച്ചു ആകെ മരണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ടായി യു കെയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തോട് അടുത്തു ഇറ്റലിയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് സ്പെയിനിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർ മരിച്ചു ജർമ്മനിയിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ മരണസംഖ്യ പതിനേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴായി അമേരിക്കയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ തീവ്രഘട്ടം അവസാനിച്ചു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും കോവിഡ് ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം ഉടൻ കരകയറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ട്രംപ് പങ്കുവച്ചു സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിൽ ആരോപണം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കരാറിന് നിയമസാധ്യതയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സമ്മതിച്ചു കരാറിനെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു കമ്പനിക്കെതിരെ തട്ടിപ്പ് കേസുണ്ട് കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തത് പാർട്ണറായ കമ്പനിയാണ് കരാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫയൽ നമ്പർ പോലും സർക്കാരിന്റെ പക്കലില്ല നിയമോപദേശം തേടാൻ സർക്കാരിന് തടസ്സമില്ല ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെ ഇരിപ്പിടമെന്നും ചെന്നിത്തല അന്തർദേശീയ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നില്ല നിയമസാധ്യതയും പരിശോധിച്ചില്ല സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഒന്നാം പ്രതി കരാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് നിഗൂഢത കരാറിനെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ തദ്ദേശ മന്ത്രിമാർക്ക് അറിയില്ല ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നേട്ടമാണ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം പേരുടെ ഡാറ്റയാണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയത് ഡാറ്റ വില ഇരുന്നൂറ് കോടി വരും കൂടുതൽ ഡാറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് എഴുന്നൂറ് കോടിയാകും മുഖ്യമന്ത്രി കമ്പനിയെ അനുകൂലിച്ച് അമേരിക്കയിൽ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളും സ്പ്രിംഗ്ലർ വിറ്റ് കാശാക്കുന്നുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു ആശങ്കയുടെ വ്യാപനം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ ദിവസേന വർദ്ധിക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായിരം കടന്നിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് കേസുകൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപതായെന്നും മരണസംഖ്യ നാനൂറ്റി പതിനാല് കഴിഞ്ഞെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു രോഗം ഭേദമായി ഇതുവരെ ആശുപത്രി വിട്ടവർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും ആയിരത്തിൽ മുകളിൽ ആളുകൾക്കാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ വേണമെന്ന് ഐ സി എം ആർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിയേഴായിരം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു റാപ്പിഡ് കിറ്റുകളുടെ അഭാവം കാരണം ഫലം വൈകുന്നുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് റാപ്പിഡ് കിറ്റുകൾ എത്തും മൂന്ന് ലക്ഷം കിറ്റുകളാണ് ഇന്ന് എത്തുകയെന്നും ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു അതേസമയം രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ തകർച്ച മറികടക്കാനുള്ള പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇന്ന് കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നേക്കും ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്നതിനിടയിൽ ദിവസം നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമെന്നാണ് വ്യവസായ സംഘടനകളുടെ വിലയിരുത്തൽ തീരാത്ത വിമർശനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുള്ള അമേരിക്ക ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ശമനമില്ല ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൈനയിൽ കോവിഡ് പടർന്നതായി സംഘടനയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധയെന്നായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മറുപടി തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം യു എസ് ഇന്നലെ നിർത്തിയിരുന്നു ഇതിനെ വിമർശിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ട്രംപ് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് സംഘടനയ്ക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു സംഘടനയെ വിശ്വസിച്ച യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ലോകം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു വിവാദങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താതിരുന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് പ്രതിരോധങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണ നൽകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ലോകരാജ്യങ്ങളും ബിൽഗേറ്റ്സ് അടക്കമുള്ളവരും ധനസഹായം നിർത്തിയ യു എസിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കൗമുദി ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം